வணக்கம் இது நம்ம சேனல் பிரிக்ட ரீஜோ இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணுங்க பதங்கி பத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கூட வந்து சார் வின்சி பிரீமியர் லைக் நீங்கள் நடக்கும் போகிறோம் செகண்ட் மேட்ச் அல்லஸ் கஸ்ட் எஃப் சிஎஸ் இந்த மேட்ச்சுக்கான பொட்டிஷன் எப்படி பண்ணுறோம் பார்த்தா நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார்ட் எண்டு கணக்கு ரெண்டு மேட்ச் ரெண்டு டீம்லையுமே சூப்பர் பிளேயர் யார் யார் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் எல்லாம் ஸ்கெட்ச் பிடிச்சா எப்படி டீம் எடுக்கணும் செகண்ட் பேட்டிங் எல்லாம் ஸ்கெட்ச் பிடிச்சா எப்படி டீம் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் மேட்ச் எல்ல எஃப்சிஎஸ் பேட்டிங் பிடிச்சா எப்படி டீம் எடுக்கணும் எல்லாத்தையும் பற்றியும் கிளியர் கரெக்டாக பேச போகிறோம் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் கரெக்டாக கேட்டுக்காங்க லைனை பந்த பிறகு நீங்கள் கரெக்டாக டாஸை சர்ச் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் டாஸ் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பிடிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டாஸை எப்படியாவது சர்ச் பண்ணி எடுங்க நானும் முயற்சி பண்ணுறேன் நான் டாஸை எடுத்துட்டேன்னா கமெண்டில் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் இது அந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை கமெண்ட்லேயே போடுறேன் பாருங்கள் நீங்களும் டாஸ் எடுத்துகிட்டா நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் வீடியோ பார்க்குற யாராவது ஒருத்தர் டாஸை கண்டுபிடிச்சிட்டா கூட அதே மாதிரி கமெண்டில் போடுங்க மற்றவங்களும் பார்க்கட்டும் டாஸ் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா ஸ்கெட்ச் பற்றி சொன்னோம்னா ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க லாஸ்ட் மேட்ச் தோற்றாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் அது ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்ச சுனில் அம்பரீஸ் கே நெட் கிட்டத்தட்ட ஏழாவது பேட்ஸ்மா அது முந்திர மேட்ச் வரைக்கும் இறங்கிட்டு இருந்த கே நெட் அந்த மேட்ச் சுனில் அம்பரீஸோட ஓப்பனிங் இறங்கிட்டாரு பிக் ஸ்கோர் வந்துருச்சு யாரும் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க கே நெட் வந்து டாப் ஆஃப் த பேட்டிங்கில் இறங்குவார்னு அதனால தான் அந்த மேட்ச் வந்து டாப் ஸ்கோராக போயிடுச்சு அந்த மேட்ச்சில் வந்து தோற்றுருக்காங்க எல்லா ஸ்கெட்ச் மற்றபடி எல்லா ஸ்கெட்ச் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான டீம் தான் இல்லை டி மலோனி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆள் டி மலோனி டி டக்லஸ் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டி மலோனி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தோரு மேட்ச்சில் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு நைன்ட்டி ஒன் அவருடைய ஹை ஸ்கோர் டி டக்லஸ் டுவெண்ட்டி டூ மேட்சஸில் ஃபைவ் தேர்ட்டி ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு எயிட்டி அவருடைய ஹை ஸ்கோர் ஆவரேஜ் டக்லஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு பெர் மேட்ச் மலோனி செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரன் அடிக்கிறார் ரெண்டு பேருமே சேம் கேட்டகரி தான் ஆனால் டக்லஸ் ரொம்ப முக்கியம் மலோனியை விட ஏன் சொல்கிறேன்னா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு அடித்த காரணத்துக்காண்டி சொல்லலை டக்லஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் பேட்ஸ்மேன் செகண்ட் ஆஃப்ல கண்டிப்பாக சூப்பராக பேட்ஸ் பண்ணுவார் நல்லா நான் வச்சுக்காங்க எல்எஸ் கேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் பேட் டீம் பிடிச்சா உங்கள் டீமில் மலோனியும் இருக்கணும் டக்லஸும் இருக்கணும் டி ப்ரௌனும் இருக்கணும் எஸ் ப்ரௌனும் இருக்கணும் ஒருவேளை எல்எஸ் கேஜ் வந்து செகண்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா டக்லஸ் டி ப்ரௌன் எஸ் ப்ரௌன் பென்டிக் இருக்கணும் போலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லூயிஸ் கே வுட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதில் நீங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா கே டேல்ஸில் எடுத்து பாருங்கள் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோதான் பென்டிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆள் லாஸ்ட் மேட்ச் நல்லா விளாண்டார் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் செகண்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா பெண்டிங் எடுத்துருக்கேன் எஃப்சிஎஸ் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எஃப்சிஎஸில் இந்த பேட்டிங் இந்த டீம் தோக்கிறது காரணமே பேட்டிங் ஆடுறதுலேயே ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இல்லை ஜி போப் சிங்கிள் கேனடா மூணு மேட்ச்மே ரன் அடிச்சுட்டு வராரு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டியால் ஜி போப் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கே காட்டாயா லேவியாவா ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஆகணும் ஆல்ரவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கே காட்டாய் பேட்டிங்கில் நல்லா இருக்காரு கே லேவியா பவுலிங்கில் நல்லா இருக்காரு ரெண்டு பேரில் யாராவது ட்ரை பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் எல்எஸ் கட்சியில் செவன் பிளேயர்ஸ் எடுத்துங்க எஃப்சிஎஸில் ஒரு நாலு பிளேயர் எடுங்க போதும் மேக்ஸிமம் அப்படி ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு அஞ்சு டீம் போகிறீங்கன்னா ரெண்டு டீம் அப்படி ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் ஆர் வில்லியம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வில்லியம்ஸோட பேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மேட்ச்சில் டூ நைன்டி த்ரீ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அவருடைய டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அவருடைய ஆவரேஜ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவருடைய ஹை ஸ்கோர் இல்லை ஜி போப் வந்து கண்டிப்பாக இறங்க வேண்டிய ஆள் முக்கியமான ஆள் பதினஞ்சு மேட்ச்சில் ஐநூற்றி எட்டு ரன் அடிச்சிருக்காரு ஒன்று எயிட்டீன் அவருடைய ஹை ஸ்கோர் தேர்ட்டி த்ரீ அவருடைய ஆவரேஜ் இதில் யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு பிளேயர் ஆர் ஸ்காட் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா ஆர் ஸ்காட் எடுத்துருங்க மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஜிப்போ இந்த டீம் சாரி ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் செகண்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா ஆர் ஸ்காட் எடுத்துருங்க எஃப்சிஎஸ் டீம் செகண்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா ஆர் ஸ்காட்டை கண்டிப்பாக எடுங்க ஏன்னா ஆவரேஜாக ஒரு மேட்ச்சுக்கு ஃபார்ட்டி டூ ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு பதிமூணு மேட்சில் ஐநூற்றி நாற்பத்தொம்பது ரன் அடிச்சிருக்காரு மறந்துடாதீங்க இதில் பவுலிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் கே லேவியா கண்டிப்பாக எடுத்துருங்க ஃப்ரெட்ரிக் ஜெய் ஜார்டன் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் எடுங்க சீஸ்டை விடுங்க சீஸ்டவ் வந்து பேட்டிங்கில் இருக்கிறாரு நல்லா விளாடுறாரு இந்த டீம் பேட்டிங் டெப்த்தில் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சீஸ்டவ் கே கட்டாயிக்கெலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் கலந்து கலந்து எடுங்க மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டீம்ஸ் தான் கிராண்டிக்கில் போட
மற்றபடி வைஸ் கேப்டன் பவுலிங்கில் கே உட் சொல்லலாம் உங்கள் ஒன் ஆஃப் த டீமில் ஹே உட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பவுலிங்கில் நீங்கள் யார் எடுக்கிறீங்களோ அதை வச்சு தான் உங்களுடைய மேட்சே இருக்குது ஸ்ரீ ஸ்டவ்வை கூட மேக்சிமம் விட்டுட்டு கூட டீம் எடுத்து பாருங்கள் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்டவ் விட்டுட்டு கூட இங்கே கேக் ஆட்டாக எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா மறுநியை விட்டுட்டு கேக் ஆட்டாக எடுங்க ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா அதாவது எஃப்சிஎஸ் எஃப்சிஎஸ் டீம் எல்எஸ் கட்சி டீம் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா இதே டீம் அப்படியே கூட போட்டுக்கலாம் எல்எஸ் கட்சி டீம் செகண்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா மறுநியை கூட விட்டுட்டு கேக் ஆட்டாக எடுத்து பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரிச் ஆர்ஸ் காட்டை ஒரு மேட்சில் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆர்ஸ் காட்டிங் எடுத்து ரிஸ்க் எடுத்து போட்டிருக்கேன் பெண்டிக்கு எடுத்திருக்கேன் இங்கே இங்கே வந்து மலோனியை விட்டுட்டேன் நான் இங்கே கே 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 காட்டையே ஒன் ஆஃப் த பிளேயராக ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கு யார் யார் விட்டுட்டு நம்ம இன்னொரு டீம் எடுக்கணும் பார்க்கலாம் எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு இந்த ரெண்டு டீமும் ஓகே தான் ஆனால் அதில் செகண்ட் டீம் வந்து நான் ரிஸ்க் எடுத்து போட்டிருக்கேன் யார் யாரெலாம் நல்லா அதோட வாய்ப்பு இருக்கோன்னு எதிர் எதிர்காலத்தை எடுத்து எடுத்து நினச்சி எடுத்து போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஹே விட் எடுக்கல அங்கே பாருங்கள் மலோனியாகவே எடுக்கல ரிஸ்க் எடுத்து தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த டீமே நான் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் கார்ஸ் கார்டு நல்லா விளாண்டு அந்த டீம் கண்டிப்பாக டாப்பில் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஜீப் போப் கண்டிப்பாக சூப்பர் விளாடுவார் இந்த டீம் கொஞ்சம் சேஃப் தான் இதில் வந்து மலோனியை விட்டுட்டு கூட கேக் ஆட்டாக எடுக்கலாம் இல்லை ஸ்ரீஸ்டவ் விட்டுட்டு கூட கேக் ஆட்டாக எடுக்கலாம் ஸ்ரீ ஸ்டவ் நல்ல பேட்டிங் டெப்த்து போக வாய்ப்பு இருக்குது அந்த டீமுக்கு இந்த டீமில் கேக் ஆட்டாயை வந்து ஒன் ஆஃப் த பிளேயரை நீங்கள் எடுத்துக்கிறது நல்லது பார்த்து எடுங்க கேக் ஆட்டாய் இந்த இடத்துல போடலாம் கேக் ஆட்டாய் இப்படி போட்டு பார்த்தாலும் ஓகேவா தான் இருக்கும் பார்த்து போடுங்க கேப்டன் வந்து ஜீப்போ போட்டுக்கலாம் எஸ்ப்ரோன் கேப்டன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கேக் ஆட்டாக கூட நீங்கள் கேப்டன் யூஸ் பண்ணலாம் விக்கெட் நிறையா உள்ள வாய்ப்பு இருக்குது ரேஜ் ஓடன் இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு விக்கெட்னாச்சும் உள்ள வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்து போடுங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ